வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் வகுப்பு எத்திக்ஸ் நியூ புக்கில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்ற செகண்ட் யூனிட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட்லேருந்து த்ரூ அவுட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வீடியோவில் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் யார் யாரெல்லாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இதுக்கெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்கும் ரொம்ப முக்கியமானது சரி வாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய அறுபது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்க்கலாம் இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிலபஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு தகவல் சரிங்களா சிலபஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய குரூப் டூ ஆகட்டும் அல்லது குரூப் ஒன்னும் ஆகட்டும் அதில் வந்து சிலபஸ்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்ட்டு முதல் கொஸ்டின் அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என்று குறிப்பிடுபவர் யார் ஏ எல் பாஷம் அதிசயம் அதுதான் இந்தியா என்று குறிப்பிடுபவர் யார் அப்படின்னா ஏ எல் பாஷம் உலக அளவில் இந்தியா எத்தனையாவது மிக பெரிய பறந்து விரிந்த பழமையான நாடாகும் அப்படின்னா ஏழாவது உலக அளவில் இந்தியா எத்தனையாவது மிக பெரிய பறந்து விரிந்த பழமையான நாடாகும் அப்படின்னா ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியாவில் மொத்த மாநிலம் வந்து இருபத்தி எட்டு யூனியன் பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது இந்தியாவில் மொத்த மாநிலம் வந்து இருபத்தி எட்டு யூனியன் பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகை டேஸ் கோடிக்கு மேல் உள்ளது அப்படின்னா நூற்றி கோடிக்கு மேல் உள்ளது சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் பிரகாரம் நம்ம இந்திய மக்களுடைய தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி கோடிக்கு மேல் ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கங்கை நதியானது எப்போது தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் வந்து அறிவித்தாங்க கங்கை நதியானது எப்போது தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மிகவும் நீளமான நதி அப்படின்னாலும் புனித நதி அப்படின்னு சொன்னாலும் அல்லது மிக அதிக எண்ணிக்கையில் துணை நதிகளை கொண்டுள்ளது எந்த ஆறு அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலும் கங்கை ஆறு தான் வரும் சரிங்களா கங்கை நதி தான் நம்ம சொல்லணும் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவை ஆசிய கண்டத்திலிருந்து பிரிப்பது எது அப்படின்னா இமயமலை இந்தியாவை ஆசியா கண்டத்திலிருந்து பிரிப்பது எது அப்படின்னா இமயமலை ஆசியாவின் இத்தாலி எது அப்படின்னா இந்தியா ஆசியாவின் இத்தாலி என்று அழைக்கப்படுவது நம்மளுடைய இந்தியா ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அந்நாட்டின் டேஸ் அடிப்படை ஆகும் பருவநிலையே காரணம் சரிங்களா அதாவது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அந்நாட்டின் பருவநிலையே அடிப்படை ஆகும் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க அதாவது எங்க அங்க என்னென்ன விளையுது அப்படின்றத பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க கேரளா பாத்தீங்கன்னா மிளகு வாசனை பொருட்கள் இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேரளால விளையக்கூடியது சரிங்களா கேரளாவில் வந்து மிளகு வாசனை பொருட்கள் மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெல் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெல் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது குஜராத் மகாராஷ்டிரா போன்ற பகுதிகளில் பருத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது குஜராத் மகாராஷ்டிரா போன்ற பகுதிகளில் பருத்தி வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க பஞ்சாப்ல இருந்து கோதுமை வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க கேரளா அப்படின்னா மிளகு வாசனை பொருட்கள் மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நெல் குஜராத் மகாராஷ்டிரா வந்து பருத்தி பஞ்சாப்ல பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை இதுதான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் விளையக்கூடிய உற்பத்தி பொருட்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி மத்திய பிரதேசில் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகைகள் அஷாமில் வந்து தேயிலை கர்நாடகாவில் வந்து காப்பி சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து விளையக்கூடியது கர்நாடகாவில் தான் வந்து காப்பி ஃபேமஸு சரிங்களா அஷாமில் வந்து தேயிலை மத்திய பிரதேசில் வந்து பருப்பு ஸோ இவை அனைத்தும் இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது வேளாண்மையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருட்கள் பத்தாவது பார்த்தீங்கன்னா பீடபூமி என்பது டேஸ் உயர்நிலை உயர் நிலங்கள் ஆகும் அப்படின்னாங்க அதாவது மழை குறைந்த உயர் நிலங்கள் ஆகும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் புக் பேக்கில் கூட வரக்கூடியது சரிங்களா பீடபூமி என்பவை மழை குறைந்த உயர் நிலங்கள் ஆகும் பதினொன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்க சோட்டா நாக்பூரி பீடபூமியில் பார்த்தீங்கன்னா கனிம வளங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது சரிங்களா சோட்டா நாக்பூர் பீடபூமியில் வந்து கனிம வளங்கள் கிடைக்கிறது மாவள பீடபூமியில் வந்து திணைப் பொருட்கள் கிடைக்கிறது தக்கான பீடபூமியில் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இது வந்து பொருத்துகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோட்டா நாக்பூரி பீடபூமியில பார்த்தீங்கன்னா கனிம வளங்கள் மாவள பீடபூமி அதில் பார்த்தீங்கன்னா திணைப் பொருட்கள் தக்கான பீடபூமியும் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் எல்லாம் வந்து தக்கான பீடபூமியில் உற்பத்தி பண்றாங்க பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஸ் சமவெளிகளில் ஆரியர்கள் வாழ்ந்து வந்ததை வேதங்கள் குறிப்ப
ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கங்கை சமவெளி டேஷ் சமவெளிகளில் ஆரியர்கள் வாழ்ந்து வந்ததை வேதங்கள் கூறுகின்றன அப்படின்னு கேட்டானா கங்கை சமவெளி பகுதிகளில் தான் சரிங்களா கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்தியா பல இனங்களையும் அதிக மக்கள் தொகையையும் பெற்றிருந்தது என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னா எரட்டோட்டஸ் சரிங்களா அப்படின்றவர் தான் சரிங்களா எரட்டோட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றின் தந்தை அப்படின்ட்டு அழைக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்தியா பல இனங்களை அதிக மக்கள் பல இனங்களையும் அதிக மக்கள் தொகையும் பெற்றிருந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிஞர் யார் அப்படின்னா எட்ரோ எரட்டோட்டஸ் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றின் தந்தையும் கூட இவர் தான் எரட்டோட்டஸ் தான் சரிங்களா பதினாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்பவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் வின்சென்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் சரிங்களா இந்தியாவை பல இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்பவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் வின்சென்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவில் வந்து என்னென்ன இனங்கள் அப் வாழறாங்க அப்படின்னு காஷ்மீர் பஞ்சாப் ராஜபுதனம் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்து ஆரியர்கள் இனம் வாழ்கிறார்கள் சரிங்களா காஷ்மீர் பஞ்சாப் ராஜபோதனம் நம்ம கேள்விப்பட்டு ஆரியர்கள் வந்து முதல் முதல் எந்த பக்கம் வந்தாங்க இந்த பஞ்சாப் சொந்த பக்கம் தான் வந்து ஊடுருவி வந்து தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் வேத காலங்களில் சரிங்களா ஸோ அவ்வாறு பார்க்கும்போது க காஷ்மீர் பஞ்சாப் ராஜபுதனம் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்து ஆரிய இனம் இருக்கக்கூடியது தமிழகம் ஆந்திரம் மைய மாநிலங்கள் சோட்டா நாக்பூர் சிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திராவிடர் இனம் இருக்கக்கூடியது சரிங்களா ஸோ தமிழ்நாடுனவே திராவிடர் இனம் அப்படின்னு நம்ம ஈசி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அஷாம் நேபாள எல்லை பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலியர் சரிங்களா அஷாம் நேபாள எல்லையில் வந்து மங்கோலியர் இனம் ஐக்கிய மாநிலங்கள் பீகார் ஆகிய இடங்களில் ஆரிய திராவிடர் சரிங்களா பீகார் ஐக்கிய மாநிலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய திராவிடர் வங்காளம் ஒட்டார தேசம் அதாவது ஒடிஷாவை தான் ஒட்டார தேசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மங்கோல் திராவிடர்கள் இருக்கிறாங்க சரிங்களா மங்கோல் திராவிடர்கள் எங்கே அப்படின்னா வங்காளம் ஒட்டார தேசம் மராட்டியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தியா சரிங்களா சிந்தியா இனத்த மக்களும் வடமேற்கு எல்லைப் பகுதியில் வந்து துருக்கிய ஈரானிய இனமும் இருக்குது சரிங்களா வடமேற்கு பகுதியில் துருக்கிய ஈரானிய இனமும் இருக்கிறது இது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க இது வந்து பிடித்துக்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது காஷ்மீர் பஞ்சாப் ராஜபதனம் வந்து இந்து ஆரியர்கள் தமிழகம் ஆந்திரம் மைய மாநிலங்கள் சோட்டா நாக்பூர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திராவிடர் அஷாம் நேபாள எல்லையில் பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலியர் ஐக்கிய மாநிலம் பீகார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய திராவிடர்கள் வங்காளம் ஒரிசா இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மங்கோல் திராவிடர்கள் மராட்டியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தியா அப்படின்ற இனம் வடமேற்கு எல்லையில் வந்து துருக்கிய ஈரானிய இனம் சரிங்களா பதினாறாவது கொஸ்டின் பாருங்க மொழி என்பது மனிதனின் தமது உள்ளத்து உணர்வுகளை பிறருக்கு உணர்த்த உதவ மிகச்சிறந்த ஒரு கருவியாகும் என குறிப்பிடுபவர் யார் அப்படின்னா அபர் குரோம்பி அப்படின்ற சொல்வர் தான் சரிங்களா மொழி என்பது மனிதனின் தமது உள்ளத்து உணர்வுகளை பிறருக்கு உணர்த்த உதவும் மிகச்சிறந்த ஒரு கருவியாகும் என குறிப்பிடுபவர் யார் அப்படின்னா அபர் குரோம்பி பதினேழாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் டேஷ் மனித குலத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கொடையாகும் அப்படின்றாங்க பேச்சும் எழுத்தும் மனித குலத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கொடைகள் பேச்சும் எழுத்தும் மனித குலத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கொடைகள் ஆகும் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க நம் நாட்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த மக்கள் தொகை வந்து நூத்தி இருபத்தி ஒரு கோடி இந்த நூத்தி இருபத்தி ஒரு கோடியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து மக்களால் பேசப்பட்டு வரக்கூடிய மொழிகளின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் சரிங்களா ஸோ மக்களால் பேசப்பட்டு வரக்கூடிய மொத்த மொழிகளின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி எண்பதற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இதுவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது மொழிகள் பேசப்பட்டு இருக்கிறது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது மொழி பேசப்பட்டு இருக்கிறாங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் தற்சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எழுநூற்றி எண்பதாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் வந்து ஒரு நூறு ஆண்டுக்கு போச்சுன்னா வெறும் ஐநூறு மொழியை தான் பேசுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புள்ளி விவரம் காட்டுகிறது இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலான மக்கள் பேசும் மொழிகளில் எத்தனை அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு மொழிகள் தான் பேசுகிறாங்க ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலான மக்கள் பேசும் மொழிகள் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு வடமொழியின் தாயாக விளங்கும் மொழி எது அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் வடமொழியின் தாயாக விளங்கும் மொழி எது அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க வடமொழிகள் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகள் எழுத டேஷ் என்னும் எழுத்து வடிவம் பயன்படுகிறது தேவநாகரி அப்படின்ற எழுத்து வடிவம் பயன்படுகிறது வடமொழிகள் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகள் எழுத டேஷ் என்னும் எழுத்து வடிவம் பயன்படுகிறது அப்படின்னா தேவ நாகரி அப்படின்ற எழுத்து வடிவம்
மொழி பேசப்படுகிறது அப்படின்னா அசாமி அசாமி எங்க இருக்கு வடகிழக்கு இந்தியாவில் தான் இருக்கு ஸோ அங்க என்ன மொழி பேசுறாங்க அசாமி இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க எந்த மக்கள் பேசும் பல மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் இல்லை அப்படின்னா பழங்குடி இன மக்கள் எந்த மக்கள் பேசும் பல மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் இல்லை அப்படின்னா பழங்குடி இன மக்கள் இருபத்தி அஞ்சாவது பாருங்க இந்தியாவின் இணைப்பு மொழி ஆங்கிலம் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ரெண்டு சரிங்களா இந்தியாவினுடைய இணைப்பு மொழி எது அப்படின்னா ஆங்கிலம் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை எத்தினி அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு இது வந்து அட்டவணை எட்டுல கூறக்கூடியது ஸோ இருபத்தி ரெண்டு மொழியில வந்து மிகவும் பழமையான மொழி எது அப்படின்னா நம்மளுடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழி சரிங்களா மிகவும் பழமையானது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழி இருபத்தி ஆறாவது பாருங்க பிரெஞ்சு மொழி பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் பேசுகிறாங்க பிரெஞ்சு மொழி வந்து பாண்டிச்சேரியில் பேசுகிறாங்க போர்ச்சுகீசியர் மொழி வந்து கோவாவில் பேசுகிறாங்க சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து பா பாண்டிச்சேரி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காரர் இருந்தாங்க இல்லையா கோவாவில் வந்து போர்ச்சுகீஸ் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து அங்கே வந்து அதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொழியும் பாண்டிச்சேரிலையும் போர்ச்சுகீசிய மொழி வந்து கோவாலையும் பேசுகிறாங்க இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று படி இந்தியாவின் புள்ளி விவரம் அதாவது எந்த சமயத்தினருந்து எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத புள்ளி விவரம் காட்டுது இந்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பது பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய இந்தியாவில் இந்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பது பர்சன்டேஜ் முஸ்லீம்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் வந்து பதினாலு புள்ளி இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கிறிஸ்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் சீக்கியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதாவது ஏழு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாயிண்ட்டுக்கு மேலே பண்ணாவே சீக்கியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பர்சன்டேஜ் பௌத்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜையும் சமணர்கள் வந்து ஜீரோ புள்ளி முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க ஸோ அதிகமாக இருக்கக்கூடியது நம்ம இந்துக்கள் இந்தியா அப்படின்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பது பர்சன்டேஜ் நாம் இருக்கிறோம் அதாவது இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி இருக்காங்க கிறிஸ்துவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஸோ மூணாவது இடத்துல அவங்களும் சீக்கியர்கள் வந்து நாலாவது இடத்துல சமணர்கள் ஐந்தாவது இடத்துல பௌத்தர்கள் வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பொருத்துகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்துக்கள் அப்படின்னா எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பது சரிங்களா இது கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்தவர்கள் வந்து வெறும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் வந்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க இரண்டாவது இடமா முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் மாநி அதாவது இடம் எது அப்படின்னா ஜம்மு அண்டு காஷ்மீர் ஏன் அப்படின்னா அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் தான் மாநிலம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் இடம் எது அப்படின்னா ஜம்மு அண்டு காஷ்மீர் கிறிஸ்துவர்கள் அதிக வசிக்கும் இடங்கள் எது அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோராம் மேகாலயா கிறிஸ்துவர்கள் அதிகம் வசிக்கும் இடங்கள் எது அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோராம் மேகாலயா சீக்கியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் மாநிலம் எது அப்படின்னா பஞ்சாப் சீக்கியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் மாநிலம் எது அப்படின்னா பஞ்சாப் உலக அளவில் பொருட்களை வாங்கும் திறன் அடிப்படையில் அதாவது பொருள் வந்து வாங்குற திறன் அடிப்படையில் எத்தனையாவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது அப்படின்னா நாலாவது இடத்துல உலக அளவில் பொருட்களை வாங்கும் திறன் அடிப்படையில் எத்தனையாவது இடத்தில் நம்மளுடைய இந்தியா உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது இடத்தில் இந்தியாவில் கையாளப்படும் பொருளாதார கொள்கை எது அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரம் இந்தியாவில் கையாளப்படும் பொருளாதார கொள்கை எது அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரம் அதாவது மூன்று வகையான பொருளாதாரம் இருக்கு முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் சமத்துவ பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்ட்டு முதலாளித்துவ பொருளாதாரம்னா ஸோ ஒரு தனி நபர் இருப்பார் அவர் தான் ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி சரிங்களா சமத்துவம் அப்படின்னா இது வந்து கவர்மெண்ட் தான் வந்து அதை நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் வந்து சமத்துவமா வந்து பொருளாதார முன்னேறத்துக்கு வழிவகுப்பாங்க கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு முதலாளியும் ஒரு சமத்துவம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது அதாவது ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு தனிநபரான ஓனரும் கவர்மெண்ட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து பண்ணுறது தான் கலப்பு பொருளாதாரம் சரிங்களா இந்தியாவின் நிலவியல் பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு தெற்காக மூணாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டரும் கிழக்கு மேற்காக ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டரும் இருக்கு சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் முப்பத்தி மூணு சரிங்களா வடக்கு கிழக்காக வந்து மூணு ரெண்டு ஒன்று நாலு சரிங்களா மூணு ரெண்டு ஒன்று நாலு கிலோமீட்டர் இங்க
முப்பத்தி ரெண்டு பதினாலு அல்லது மூணு ரெண்டு ஒன்று நாலு வடக்கு தெற்காக கிழக்கு மேற்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்பது மூணு மூணு இருபத்தி ஒம்பது முப்பத்தி மூணு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா கிழக்கு மேற்காக வந்து இருபத்தி ஒம்பது முப்பத்தி மூணு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அது அடுத்த கொஸ்டின் ஹிந்த் என்ற பெயர் டேஷ் என்ற நதியின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா சிந்து ஹிந்து என்ற பெயர் டேஷ் என்ற நதியின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா சிந்து அரேபியர்கள் நமது நாட்டை டேஷ் என அழைத்தார்கள் இந்துஸ்தான் அரேபியர்கள் நமது நாட்டை இந்துஸ்தான் என அழைத்தனர் டேஷ் காலந்துட்டே நமது நாடு பாரத நாடு என்ற பெயரை கொண்டுள்ளதுன்னா புராண காலந்துட்டே சரிங்களா புராண காலந்துட்டே நமது நாடு வந்து பாரத நாடு என்ற பெயரை கொண்டுள்ளது வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் டேஷ் மலைத்தொடர்கள் பிரித்தாலும் இந்தியாவை பாரத கண்டம் என்றே வழங்குகிறோம் அப்படின்னா அதாவது வட இந்தியாவும் தென்னிந்தியாவும் பிரிக்கக்கூடிய மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா விந்திய சாத்புரா மலைகள் சரிங்களா விந்திய சாத்புரா மலைகள் பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் பிரிக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமை இந்தியா தேசத்தை வலிமை மிக்க தேசமாகிறது என்று குறிப்பிடுபவர் யார் அப்படின்னா நேரு சரிங்களா அதாவது நம்மளுடைய நேரு மாமா தான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு என்னென்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற நூலின் மூலமாக அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமை இந்தியா தேசத்தை வலிமை மிக்க தேசமாகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு அரசியலும் பண்பாடும் பண்பாட்டு ஒற்றுமை வந்து இந்தியா தேசத்தை வலிமை மிக்க தேசமாகிறது அப்படின்னு சொல்றவர் யார் அப்படின்னா நேரு மாமா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற நூல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க அதாவது யாராரு என்னென்ன விழாவை கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றது இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க அவ்வாறு கொண்டாடினாலும் ஒரு இனத்தவர் வந்து அதாவது எல்லாரும் வந்து வேறு வேறு இனத்தவர் எல்லாரும் போயிட்டு அதை வந்து அந்த விழாவில் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஊர்கள் யாவை எவை அப்படின்னா பஞ்சாப்ல வந்து குரு நானக் ஜெயந்தியில் அதாவது சீக்கியர்களாக நடத்தப்படக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு நானக் ஜெயந்தி ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்துக்கள் எல்லாம் போயிட்டு கலந்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாகூர் தர்கா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இது வந்து முஸ்லீம்காக நடத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இது அதாவது கந்தூரி விழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதில் போய் நம்மளுடைய இந்துக்கள் கலந்துக்கிறாங்களாம் வேளாங்கண்ணி மாத ஆலய கொடியேற்று விழா இது வந்து கிறிஸ்டின்ஸ்க்காக நடத்தக்கூடிய ஒரு விழா ஆனால் நம்மளுடைய இந்துக்கள் எல்லாரும் இதில் போயிட்டு பங்கு பெறாங்க சிக்கல் சிங்கார வேலர் அப்படின்ற ஒரு ஆலயத்தில் வந்து கந்த சஷ்டி விழாவில் அனைத்து இதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதத்தினரும் வந்து கலந்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து நம்ம வேற்றுமையில் ஒற்றுமையோடு செயல்படுகிறோம் சரிங்களா ஸோ பஞ்சாப்ல வந்து சீக்கியருடைய விழாவான குரு நானக் ஜெயந்தியில் இந்துக்கள் கலந்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாகூர் தர்காவில் கந்தூரி விழாவில் வந்து அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்களது ஆனால் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்கள் முஸ்லீம் அதாவது இந்துக்கள் கிறிஸ்டின்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கலந்துக்கிறாங்க வேளாங்கண்ணியில் அதே மாதிரி தான் இது வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் கோயில் பட் இருந்தாலும் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இதில் போயிட்டு கலந்துக்கிறாங்க சிக்கல் சிங்கார வேலர் அப்படின்றது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலயம் இதில் வந்து கந்தர் சஷ்டி விழா அப்படின்றவங்க இதுலேயும் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதத்தினர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க நாற்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க பொங்கல் விழாவை வட இந்தியாவில் டேஸ் என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது மகா சங்கராந்தி அப்படின்ட்டு கொண்டாடப்படுகிறது சரிங்களா பொங்கல் விழாவை வட இந்தியாவில் டேஸ் என்ற கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னா மகா சங்கராந்தி நாற்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் பாருங்க அதாவது என்னென்ன விழா வந்து யாராரு கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து கிறிஸ்துமஸ் இஸ்லாமியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரம்ஜான் பக்ரீத் மிலாடி நபி பௌத்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா புத்த பூர்ணிமா சமணர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகாவீரர் ஜெயந்தி சீக்கியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரு நானக் ஜெயந்தி சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய விழாக்கள் நம்மளுடைய இந்துக்கள் வந்து நிறைய இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம இந்துக்கள்ன்றதுனால நம்மளுடைய திருவிழா என்னென்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆகினால் தான் நான் இங்கே தரலாம் கோயிச்சுக்காதீங்க சரிங்களா கிறிஸ்துவர்கள் வந்து கிறிஸ்துமஸ் இஸ்லாமியர் வந்து ரம்ஜான் பக்ரீத் மிலாடி நபி பௌத்தர்கள் வந்து புத்த பூர்ணிமா சமணர்கள் வந்து மகாவீரர் ஜெயந்தி சீக்கியர்கள் வந்து குரு நானக் ஜெயந்தி நம்மளுடைய இந்துக்கள் விழா அப்படின்னு சொல்லப்போனா நவராத்திரி அப்புறம் ஆடி மாதம் ஆடி பதினெட்டு ஆடி பெருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நிறைய சொல்லுவாங்க நம்ம இந்துக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கந்த சஷ்டி விழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஆடி மாதம் வந்து அம்மனுக்கு வந்து திருவிழா நடத்துறது தீமிதி விழா இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியா டேஸ் கருவூலமாக திகழ்கிறது அப்படின்னா இலக்கியங்களின் கருவூலமாக திகழ்கிறது இந்தியா இலக்கியங்களின் கருவூலமாக
கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகார் இந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மகர சங்கராந்தி அப்படின்ற பெயர்ல அழைக்கிறாங்க கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகார் போன்ற இடங்களில் மகர சங்கராந்தி அப்படின்ட்டு அழைக்கிறாங்க கேரளாவில வந்து ஓணம் பண்டிகை மூலியமா வந்து கொண்டாடுறாங்க கேரளானா ஓணம் பண்டிகை மூலியமா கொண்டாடுறாங்க பஞ்சாப்ல வந்து பைசாகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாப்ல வந்து பைசாகி அப்படின்னு பொங்கல் விழா அவங்க கொண்டாடுவாங்க அஸ்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா போகுலி பிஹை அப்படின்ற ஒரு ஒரு விழா வந்து அவங்க பொங்கல் விழா மாதிரி கொண்டாடுறாங்க வங்காளத்துல பாத்தீங்கன்னா நபன்னா அப்படின்ற ஒரு விழாவை பொங்கல் விழா மாதிரி கொண்டாடுறாங்க இது வந்து பொருத்துகள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது பொங்கல் விழா அப்படின்னா அறுவடை நாள் அதுதான் வந்து நம்ம பொங்கல் விழாவை கொண்டாடுறது சோ இந்த அறுவடை நாள் தான் வந்து இது மாதிரி எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா பைசாகினா பஞ்சாப்பு பிஹி அது அப்படின்னா அசாம் நபன்னா வங்காளம் மகா சங்கராந்தினா கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பீகார் கேரளா இருந்து ஓணம் பண்டிகை அப்படின்ட்டு கொண்டாடுறாங்க எது அறுவடை நாள் நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஆழ்வார்கள் வந்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தை எழுதினாங்க நாயன்மார்கள் வந்து தேவார பாடல்களை எழுதினாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ஆறாவது பாருங்க இந்திய கட்டடக்கலையின் வளர்ச்சிக்கு பெரும்பாலும் டேஷ் தொடர்புடையது அப்படின்னா சமயம் தொடர்புடையது சரிங்களா சமய தொடர்பே உடையது இந்திய கட் கலையின் வளர்ச்சி பெரும்பாலும் சமய தொடர்புடையதாகும் நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க வட இந்தியாவில் முதன் முதலாக டேஸ் என்ற கட்டட அமைப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ஸ்தூபி அதாவது காஞ்சி ஸ்தூபி சாரணா ஸ்தூபி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா வட இந்தியாவில் முதன் முதலாக டேஸ் என்ற கட்டட அமைப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுனா ஸ்தூபி வட இந்தியாவில் டேஸ் இசையும் தென் இந்தியாவில் டேஸ் இசையும் மக்கள் ஒருங்கிணைக்கும் கருவியாக உள்ளது அப்படின்னா வட இந்தியாவில் வந்து இந்துஸ்தான் இசை தென் இந்தியாவில் வந்து கர்நாடகா இசை சரிங்களா வட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் இசை தென்னிந்தியாவில் வந்து கர்நாடகா இசை தான் வந்து மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் கருவியாக விளங்குகிறது நாற்பத்தி ஒன்பது கொஸ்டின் பாருங்க தொன்மை தனித்தன்மை மொழிகளின் தாய் சொல்வளம் இலக்கிய இலக்கண வளம் சிந்தனை வளம் கலை வளம் பண்பாட்டு வளம் இவற்றுடன் பண்பாட்டு மொழியாக விளங்கும் தன்மையை பெற்ற மொழியை டேஸ் அப் அப்படின்றாங்க அதாவது செவ்வியல் மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பதினோரு செயல்திறன்களையும் கொண்டு விளங்கக்கூடிய மொழி என்ன மொழி அப்படின்னா செவ்வியல் மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது மனைவி முஸ்தாபா சொல்ற மாதிரி வந்து நாம பிரீவியஸ் தமிழ் புக்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஓகே ஐம்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க லிட்டன் பிரபு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூல் ஒண்ணு எழுதினாரு என்ன நூல் அப்படின்னா த சீக்ரெட் வே அப்படின்ற நூல் எழுதினாரு அந்த நூல் வந்து அப்படியே தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னா மனோன்மணியம் சுந்தரனார் என்ன நூல் அப்படின்ட்டு இவரு வெளிப்ப அதாவது மொழிபெயர்த்தார் அப்படின்னா ரகசிய வழி அப்படின்ற நூல் தான் வந்து மனோன்மணியம் சுந்தரனார் வந்து எழுதினது அதாவது லிட்டன் பிரபு எழுதிய த சீக்ரெட் வே என்ற நூலை தமிழில் ரகசிய படி என்ற பெயரில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னா மனோன்மணியம் பே சுந்தரனார் சரிங்களா ஐம்பத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் பாருங்க ராஷ்டிர குடர்கள் காலத்தில் கன்னட மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா கவிராஜ மார்க்கம் ராஷ்டிர குடர்கள் காலத்தில் கன்னட மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா கவிராஜ மார்க்கம் இந்த கவிராஜ மார்க்கம் அப்படின்ற நூல் தான் கர்நாடகாவில் தோன்றிய முதல் இலக்கிய மற்றும் இலக்கண நூல் சரிங்களா நம்ம எப்படி சங்க இலக்கியங்கள் இருக்கோ அது மாதிரி சோ கர்நாடகால பாத்தீங்கன்னா கவிராஜ மார்க்கம் என்ற முதல் முதல் தோன்றிய இலக்கணம் மற்றும் இலக்கியம் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா ஆமுக்த மல்யுதா சரிங்களா அப்படின்ற நூல் சரிங்களா விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா ஆமுக்த மால்யதா அப்படின்ற நூல் சரிங்களா சோ கவிராஜ மார்க்கம் வந்து கர்நாடகம் ஆமுத்த மால்யுதா அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க ராமாயணம் வந்து வடமொழியில் வந்து வால்முனி வால்மீகி முனிவர் எழுதினாரு ராமாயணத்து வந்து வடமொழியில வால்மீகி முனிவர் எழுதினாரு அத வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியில மொழிபெயர்த்தவர் வந்து துளசிதாசர் தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தவர் வந்து கல்வி கம்பன் அப்படின்றவர் சரிங்களா கல்வியில் சிறந்த கம்பனாக விளங்கக்கூடிய கம்பர் தான் வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடி வந்து இடம்பெறக்கூடிய நூல் வந்து திருக்குறள் எழுதினது யார் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அதாவது இந்த செந்து மொழி பாட்டு ஒன்று வரும் சரிங்களா ஸோ அதில் நம்ம ஏ ரகுமான் ஃபஸ்ட் லைனே இதுதான் பாடுவார் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்ட்டு பாடுவார் சரிங்களா ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க இந்தியாவின் தேசிய கொடி எது அப்படின்னா மூவண்ண கொடி சரிங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து தேசிய பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்திய மாதிரம் இந்த வந்திய மாதிரம் பாடல் யாரு எழுதினது அதாவது பாடியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி தான் வந்து பாடியிருப்பாரு சரிங்களா வந்திய மாதிரம் தேசிய பாடல்
தேசிய பறவை பார்த்தீங்கன்னா மயில் தேசிய விலங்கு வந்து புலி தேசிய மரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆலமரம் சரிங்களா பறவை வந்து மயில் விலங்கு வந்து புலி மரம் வந்து ஆலமரம் இதெல்லாம் வந்து தேசியம் பற்றி சொல்லக்கூடியது ஐம்பத்தி ஆறாவது பாருங்கள் சமாதான வாழ்விற்கு அடிப்படை டேஷ் மனப்பான்மை ஆகும் சகோதரத்துவம் சமாதான வாழ்விற்கு அடிப்படை டேஷ் மனப்பான்மை ஆகும் அப்படின்னா சகோதரத்துவம் ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க தேசிய திருவிழாக்கள் என்னென்ன திருவிழா நடக்குது அப்படின்றது கொடுத்துருக்கிறாங்க அதாவது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து சுதந்திர தின விழா ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து குடியரசு தின விழா அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி வந்து காந்தி ஜெயந்தி அதாவது காந்தி பிறந்த நாள் அன்னைக்கு வந்து காந்தி ஜெயந்தி நவம்பர் பதினாலாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் தினம் இது வந்து நேருடைய பிறந்த நாள் நவம்பர் பதினாலாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடுறோம் ஜனவரி பன்னெண்டாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா தேசிய இளைஞர் தின தின விழா அதாவது விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் சரிங்களா ஜனவரி பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய இளைஞர் இளைஞர் திருவிழா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வின விவேகானந்தர் பிறந்தது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே இருக்கும் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வந்து சுதந்திர தின விழா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு வந்து குடியரசு தின விழா அக்டோபர் ரெண்டு வந்து காந்தி ஜெயந்தி நவம்பர் பதினாலு வந்து குழந்தைகள் தினம் ஜனவரி பன்னெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய இளைஞர்கள் தினம் ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க இன்று உலக அரங்கில் வேண்டுவது டேஸ் ஆகும் சமாதானம் சரிங்களா இன்று உலக அரங்கில் வேண்டுவது டேஸ் ஆகும் அப்படின்னா சமாதானம் ஓகே காய்ஸ் இது வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ல நான் தொகுத்து கொடுத்துருக்கிற அறுபது கொஸ்டின் சரிங்களா இது எல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சு யூனிட் ஃபுல்லாகவுமே கவர் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இது படித்தாவே போதும் இதிலிருந்து கொஸ்டின்ஸ்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி தகவல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்முடைய லோக்கல் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஷார்ட்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் சரிங்களா நன்றி